हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर साइंस क्लासरूम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हियर अबाउट एडाप्टेशन व्हाट इज मीन बाय एडाप्टेशन ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड अल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स सच चेंजेस आर कॉल्ड एडाप्टेशंस ओके मराठी मध्ये जुळवून घेण्याची प्रक्रिया ज्याला आपण अनुकूलन असं म्हणत असतो आहे आणि अनुकूलन हे वनस्पतीमध्ये किंवा प्राण्यांमध्ये खूप हळूहळू होत असते इट इज अ ग्रॅज्युअल चेंज ग्रॅज्युअल चेंज ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स ओके केवळ बॉडी पार्ट्स नाही आहे तर त्यांच्या बिहेवियरमध्ये सुद्धा वागणुकीमध्ये जो काही बदल होत असतो सजीवांमधला आणि आपल्या अवतीभोवतीच्या परिसरामध्ये ॲडजस्ट करण्याची जी क्षमता असते त्यालाच आपण ॲडॅप्टेशन असं म्हणतो आहे लुक ॲट द पिक्चर हियर हियर आर सम कॅक्टस ओके हियर आर सम कॅक्टस वनस्पती आहेत ज्या डेझर्टमध्ये आढळतात वाळवंटामध्ये आढळतात मग या वाळवंटी प्रदेशामध्ये आढळणाऱ्या ज्या वनस्पती आपण या ठिकाणी बघतो आहे ह्या काटेरी वनस्पती असतात कमी पाण्यामध्ये त्या जगू शकतात यामध्ये विंचूसुद्धा राहतात म्हणजे ॲडॅप्टेशन जे असतं कशा पद्धतीनं असतं बघा की पाणी कमी पाण्याच्या ठिकाणी वाढणारी वनस्पती आहे काटेरी आहे पानाचं रूपांतर काट्यामध्ये झालेलं असते आहे आणि अशा ठिकाणी साप आहे या ठिकाणी साप पण दिसतो आहे आपल्याला साप विंचू यासारखे प्राणी आणि वनस्पती कशा राहतात ते सुद्धा आपण या ठिकाणी बघतो आहे मित्रांनो आपली पृथ्वी जी आहे एक ग्रेट व्हेरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आढळतात काही कलर फ्लावर असतात ओके काही ज्या वनस्पती असतात त्या पाण्यात ग्रो होतात कुठे कोई डेझर्टमध्ये होत असतात म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हेरायटी ऑफ अॅनिमल्स असतात ॲक्वेटिक टेरेस्टियल ॲम्फेवियन रेप्टियल्स रेप्टेलियन एरियल या पद्धतीनं ओके तर आपण या ठिकाणी आपल्या देशात बघतो आहे की जे प्राणी जम्मू काश्मीरमध्ये आढळतात ते प्राणी आपल्या राजस्थानमध्ये आढळत नाही आहे याचा अर्थ असा होतो की प्रत्येक विभागामध्ये वेगवेगळे प्राणी आढळतात यापूर्वी आपण डेझर्टमध्ये म्हणजे राजस्थान वगैरे वाळवंटामध्ये आपल्या भागातही जे जिकडे डेझर्ट असेल त्या भागात आढळणारे आपण वनस्पती आणि प्राण्यांबद्दलची माहिती बघितलेली आहे त्यानंतर या ठिकाणी ॲक्वॉटिक प्लांट्स आपण बघतो आहे कमळ आहे आपण बघतो आहे की ॲक्वॉटिक प्लांट्स आहे कमळ आपण बघतो आहे त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेवाळ असेल ओके ह्यासुद्धा ॲक्वॉटिक प्लांट्स असतात आणि त्यांची रचना जी आहे ती विशिष्ट प्रकारची असतात ओके या ठिकाणी बघतो आहे की द सरफेस ऑफ ल्यूज अँड स्टेम ऑफ मेनी ॲक्वॉटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ वॅक्सी लेअर्स यांचं या वनस्पतीचं जे पान असते आहे त्यामध्ये वॅक्स असते आहे वॅक्सचा थर असतो आहे वॅक्स म्हणजे मेनाचा थर असतो आहे आणि मेनाच्या थरामुळे त्यावर पाण्याचे थेंब साचत नाही आहे या वनस्पतीच्या पानांवर धोप्याचं पण पान असेल तुम्ही बघितलं असेल यांच्यावर वॅक्सी थर असतो आहे मेनाचा एक थर असतो त्यामुळे पाणी त्यांच्यावर पाण्याचा थेंब जो असतो यांच्यावर थांबत नाही आहे तर अशा पद्धतीचं यांची रचना असते आहे आपण बघतो आहे की कमळाचं जे एक पान आहे त्याची रचना कशा पद्धतीची आहे फुलाची रचना कशी आहे आणखी काही जलीय वनस्पती आपण बघतो आहे त्यांच्यामध्ये पण कशी रचना आहे या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही कमळाचा जे झाड असते त्याचं जर खोड आपण बघितलं तर अशा अशा पद्धतीचं त्यामध्ये एअर सॅक आपल्याला दिसते आहे एअर स्पेसेस आहे इन स्टेम एअर स्पेसेस इन स्टेम अँड पेटिवल्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर युजफुल फॉर हे पेटिवल्स आहे त्यांना तरंगण्यासाठी त्याचा उपयोग होत असतो म्हणजे अशा पद्धतीनं या वनस्पतीनं ॲडॅप्टेशन केलेलं आहे अनुकूलन केलेले आहे ह्या वनस्पती सहज पाण्यामध्ये म्हणजे तरंगू शकतात ओके अशा पद्धतीच्या आपण सबमर्ज वनस्पती म्हणून बघतो आहे तर हे त्यांचं 
आपण त्याला ॲडॉप्टेशन म्हणतो आहे म्हणजेच ॲडॉप्टेशनमध्ये जे आपण पाहिलं होतं की व्हॉट इज मीन बाय ॲडॉप्टेशन इट इज अ ग्रॅज्युअल चेंज ऑकर इन द बॉडी पार्ट अँड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गॅनिझम हुईच हेल्प देम टू ॲडजस्ट टू देअर सराउंडिंग तर यालाच आपण ॲडॉप्टेशन असं म्हणतो आहे त्यानंतर या हा याचा अभ्यास केल्यानंतर आपण कॅक्टस वनस्पतीसुद्धा बघितलेला आहे की ज्या डेझर्टमध्ये असतात कॅक्टस वनस्पती ह्या डेझर्टमध्ये असतात मग ज्यांना लिफलेस असतात ओके लिफलेस असतं ह्या वनस्पती आपल्याला लिफलेस दिसत आहे यांचं या लिफचं रूपांतर काट्यामध्ये झाल्याचं आपल्याला दिसून येते कारण यांची बॉडी जी आहे ती काटेरी आहे बघा हे नागफनी झाड आहे ही ओके याला नागफनी असं म्हटल्या जाते निडल टाईप देअर लिव्ज असतात निडल टाईप म्हणजे सुईसच्या आकाराचे काट्याच्या आकाराचे आणि या पानाचं रूपांतर थॉर्न म्हणजे म्हणजेच काट्यामध्ये झालेलं असते आणि मग अशा पद्धतीनं दे लूज म्हणजे जे ॲज ए रिझल्ट दे लूज व्हेरी लिटल वॉटर बाय इव्हापोरेशन कारण ह्या वनस्पती खडकाळ ठिकाणी वाळवंटात आढळतात जिथे पाण्याचं प्रमाण कमी असते आहे आणि त्यामुळं काट्यांमुळं काय होते आहे वॅक्सिथर असल्यामुळं काय होते आहे की पाण्याचं इव्हापोरेशन कमी होते आहे आणि यांचं जे खोड असते आहे हे खोड काय करत आहे स्टोअर्ड वॉटर अँड फूड अँड देअर बाय ते फ्लेशी आहे जाड दिसते आहे आपल्याला ओके ग्रीन कलरचं असते खोड ग्रीन कलरचं असते आणि याचं जे स्टेम असते आहे दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस इन ॲबसेन्स ऑफ ल्यूज ओके तर अशा पद्धतीनं यांचं ॲडॅप्टेशन झालेलं आहे यांच्यावर वॅक्सि थर पण असतो आहे ओके हे पण मित्रांनो आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे त्यानंतर परत आपण या कॅक्टसचा अभ्यास केलेला आहे त्यानंतर आपण या ठिकाणी आणखी काही वनस्पती बघतो आहे देवदार झाड बघतो आहे आपण कोणी फेरस ट्रीज म्हणतात त्यांना तर ह्या ज्या वनस्पती असतात स्नोवी रिजनमध्ये आढळतात ज्या ठिकाणी बर्फाच्छादित प्रदेश असतात दिस प्लांट्स ग्रोज इन स्नोवी रिजन मेनली कोनी फर्स लाईक देवदार पाईन फर्स प्रूस यासारख्या ज्या वनस्पती असतात ह्या कोनिकल शेपमध्ये असतात आपल्याला दिसतो आहे यांचा आकार असा उतारा उताऱ्यांनी आलेला असतो कोन जो असतो या पद्धतीनं त्यांचा आकार असतो आहे ओके आणि कोनिकल शेपमध्ये असतात ड्यू टू देअर स्लोपिंग ब्रँचेस ओके म्हणजेच हेवी जेव्हा रेनफॉल होतो आहे किंवा स्नोफॉल होतो आहे तर ड्यू टू द म्हणजे या यांच्या आकारामुळं क कसा होत काय होतो आहे तर हेवी स्नोफॉल अँड एक्स्ट्रीम कोल्ड इन देअर रिजन दे आर कोनिकल सेप प्रिव्हेंट द स्नो फ्रॉम ॲक्युमुलेटिंग ऑन द ट्रीज त्यामुळे जो बर्फ पडणारा असतो बर्फाचा जो पाऊस पडतो आहे तो यांच्यावर साचून राहत नाही तो जमिनीवर खाली पडतो आहे ओके आणि त्यामुळं काय होतं आहे दिस ट्रीज वी स्टँड द कोल्ड थंडीला ते सहन करू शकते आहे अशा पद्धतीचं ॲडॅप्टेशन स्नोवी रिजनमध्ये असते बर्फाच्छदित भागामध्ये असते आहे अशा पद्धतीची त्यांची रचना या देवदारचं झाड आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे त्यानंतर आपण बघतो आहे की फॉरेस्ट आहे फॉरेस्टमध्ये व्हेरायटी ऑफ प्लांट्स असतात ओके काही झुडपं असतात मोठ्या वनस्पती असतात आणि हे जे प्लांट्स असतात यांच्यामध्ये कम म्हणजे एक प्रकारची कॉम्पिटिशन असते आहे कशासाठी सनलाइट सा है मन ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स एंड वाइन ग्रो टू ए ग्रेट हाइट विथ द सपोर्ट ऑफ द ट्रीज यठिका क्लाइंबर्स अपन पहात है वेल बगतो है हा वेल सपोर्ट या सहायना चढ़ता ओके कशा पद्धति एडप्टेसन होते है ते पण आपण बघतो आहे ट्रेंड्रिल्स असतात काही झाडानं आणि हे क्लाइंबिंगसाठी त्यांचं एक ॲडॉप्टेशनचं उदाहरण आहे तर ग्रासलँडमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲडॅप्टेशन्स आपण बघत असतो आहे ओके हे सुद्धा आपण बघतो आहे की वनस्पतीमध्ये कशा पद्धतीचं ॲडॅप्टेशन होते आहे या ठिकाणी तुम्ही एक ॲडॅप्टेशन बघू शकता पोटॅटोमध्ये ओके आणि हे जो पोटॅटो असतो किंवा ग्राउंडनट असतो याम असतो तर या ठिकाणी जे त्यांचं ॲडॅप्टेशन होत असते आहे कशा पद्धतीचं आपल्याला दिसते आहे ते पण आपण यामध्ये बघू शकतो आहे ओके म्हणजे यांचं पण ॲडॅप्टेशन झालेलं आहे आणि हे खोड आहे पोटॅटो वगैरे तर या हे पण आपण यामध्ये बघितलेलं आहे त्यानंतर आपण या ठिकाणी बघू शकतो की ॲडॅप्टेशन जे आहे कस्कुटा प्लांट जो असतो आहे तो यावर एक येलो रंगाचं तुम्हाला एक हे दिसणार आहे अमरवेल ज्याला म्हटल्या जाते ओके 
हे काय करतात यावर पांढऱ्या पिवळ्या रंगाचं जे तुम्हाला वेल दिसते एक स्कूटा प्लांट हे या झाडांमधून त्यांचं अन्न शोषून घेत असतात वायरलाईक येलो वायरलाईक स्टेम दिसते आहे इट इज लिपलेस अँड कॅनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यांना पान नसते आहे त्यामुळे फोटोसिंथेसिस होत नाही आहे म्हणून इट ॲज ए हॉस्टोरियल म्हणजे सकिंग रूट सकिंग रूट आणि यांचं रूट काय होते आहे ज्या झाडांवर ते वाढतं आहे ज्या पिकांवर वाढते आहे त्यातून ते अन्नद्रव्य ॲब्सॉर्ब करत आहे सकिंग रूट ॲब्सॉर्ब द न्यूट्रियंट फ्रॉम द होस प्लांट दिस रूट पेनिट्रेट इन टू द कंडक्टिंग व्हेसल ऑफ द होस प्लांट टू ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड फूड अनेक झाडांवर आपल्याला दिसते आहे तर अशा प पद्धतीची एक ॲडॅप्टेशन असते आहे फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट ओके पॅरासिटिक प्लांट असते आहे ओके फंगी पण असतं आहे आपण फंगस पण पाहिलेलं असेल फंगस सुद्धा फंगस जी वनस्पती असते डो नॉट हॅव क्लोरोफिल अँड कॅनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दे ऑप्टेन फूड फ्रॉम स्टारची फूड स्टप ब्रेड असेल त्यावर त्यांचं ॲब्सॉर्प्शन होते आहे ओके हे सुद्धा आपण या ठिकाणी बघतो आहे त्यानंतर या ठिकाणी व्हिनस ट्राय व्हिनस फ्लायट्रॅप दिसते आहे आपल्याला तर व्हिनस ट्राय हे जे फ्लायट्रॅप असतं आहे ह्या वनस्पतींना नायट्रोजन फॉस्फरस आणि पोटॅशियमची गरज असते आहे वाढण्यासाठी आणि ज्या ठिकाणी हे वाढतात त्या जमिनीमध्ये नायट्रोजन नसते आहे संडीव वनस्पती आहे ड्रॉसेरा आहे व्हिनस फ्लायट्रॅप आहे पिचर प्लांट आहे मग यांची गरज भागविण्यासाठी टू फुलफिल देअर नीड फॉर नायट्रोजन बाय कन्झ्युमिंग इन्सेक्ट ॲडॅप्टिंग ॲडॅप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट्स विच सर्व टू अट्रॅक्ट इन्सेक्ट अँड होल्ड देम इन टू कॅप्टिव्ह ह्या ज्या फ्लायट्रॅप वगैरे असते विनस फ्लायट्रॅप ह्या वनस्पती कीटक भक्षी वनस्पती आहे इन्सेक्टला खातात का खातात इन्सेक्टला तर इन्सेक्टच्या शरीरामधलं फॉस्फरस असेल नायट्रोजन आहे ते ते वापरतात कारण ह्या दलदलीच्या पांथळ ठिकाणी वाढत असल्यामुळे पांथळ जमिनीमध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरसची कमी असते ही कमी पूर्ण करण्याकरिता ते कीटकांना खातात तर हे या वनस्पतीचं ॲडॅप्टेशन आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला ॲडॅप्टेशन म्हणजे काय याबद्दलची माहिती आपण या व्हिडिओच्याद्वारे बघितलेली आहे हा व्हिडिओ नक्कीच आपल्या सर्वांना आवडला असेल माझे राजकुमार तिरवाने यूट्यूब चैनल अपन सब्सक्राइब कराव आ मित्राला शेयर कराव थैंक्स फॉर वॉचिंग मै वीडियो